ప్రోడక్టు సోదరులు హరీష్ రావు గారు సమ్మక్క సార్లమ్మ గురించి కూడా మాట్లాడడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా మరి మేడారం జాతరకు ప్రభుత్వం నుంచి డెబ్బై ఐదు కోట్లు ఇస్తూ అదేవిధంగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా ఏడు కోట్లు ఇచ్చి జాతర విజయవంతానికి సహకరించినటువంటి మరి ముఖ్యమంత్రి గారికి స్వయంగా వచ్చినందుకు అదేవిధంగా గవర్నర్ గారికి ఎండోమెంట్ మినిస్టర్ గారికి ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ మినిస్టర్ గారికి మా జిల్లా మాతిలు దయన్న గారికి మా ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ కమిషనర్ గారికి అందరికీ కూడా అదేవిధంగా వైద్య శాఖ మాతిలు కూడా రావడం జరిగింది అందరికీ సిఎస్ గారికి డీజీపీ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం సార్ అయితే జాతర మీద కొన్ని అవినీతి కథనాలు కూడా పెద్ద ఎత్తున ప్రచారంలోకి వచ్చిన నేపథ్యంలో మరి ఆర్థిక శాఖ మాతిలు గారి సమక్షంలో మా మంత్రులతోటి మా జిల్లా మంత్రులతోటి మాతోటి ఒక కమిటీ వేసి ఆ జాతర మీద పదే పదే ఇలాంటి అవినీతి ఆరోపణలు కానీ ఉంటే వాటిని కూడా క్లియర్గా చేసే విధంగా ఒక కమిటీ వేస్తే బాగుంటుందని నేను ఈ సందర్భంగా కోరుతూ ముఖ్యంగా బడ్జెట్ అంటే అంకెల అంకెలు కాదు విలువల స్వరూపం అన్నారు సార్ ఎస్ ఈరోజు విలువలతో కూడుకున్నటువంటి మరి సమాజం ఉండాలంటే ఈ రాష్ట్రంలో ఈ సమాజంలో అనగారిన వర్గాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ అసమానతలు ఆర్థిక సామాజిక అసమానతలు లేకుండా మరి వారందరూ కూడా మిగతా వర్గాలతో సమానంగా బతికే విధంగా పథకాలు బడ్జెట్ కేటాయింపులు ఉన్నప్పుడే ఈ సమాజంలో ఉన్నటువంటి అంతరాలు అసమానతలు తొలగిపోయి మరి అందరూ కూడా ఈక్వల్గా బతికే రోజు వచ్చినప్పుడే ప్రభుత్వం పెట్టినటువంటి బడ్జెట్ కానీ పథకాలు కానీ వాటికి ఒక అర్థం ఉంటుంది సార్థకత ఉంటాయి సార్ అలాంటి బడ్జెట్ రావాలని మేము కూడా కోరుకుంటా ఉన్నాం సార్ వాస్తవానికి బడ్జెట్ కేటాయింపులు ఒక రకంగా ఉంటున్నాయి ఖర్చు ఒక రకంగా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి బడ్జెట్ సందర్భంగా కొత్త బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టేటప్పుడు గత బడ్జెట్లో కేటాయింపులు ఏంటిది వాటిలో అయిన ఖర్చు ఎంత అనేది కూడా సభ ముందు పెడితే బాగుంటుంది అనేది నా యొక్క విజ్ఞప్తి సార్ అదేవిధంగా మరి బడ్జెట్ అనగానే కేవలం ఎట్లుంటే మేనిఫెస్టోలను అమలు చేసి లేదా ఓట్ బ్యాంక్ రాజకీయాలు కాదు అనేది కూడా ఒక మాట అన్నారు సార్ ప్రతి పార్టీ ఎవరైనా కూడా బడ్జెట్లో తప్పకుండా మేనిఫెస్టోలో ఏవైతే మనం పథకాలు ప్రకటిస్తామో వాటిని ప్రతిబింబించే విధంగానే పొలిటికల్ ఇంటెన్షన్ ఉంటుంది సార్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఉంటాయి సార్ కాబట్టి ఏ ఇంట్రెస్ట్ ఏదైనా అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి ప్రతి హామీని అమలు చేయాల్సినటువంటి అవసరం బాధ్యత ఉంటుంది సార్ అదే స్థాయిలో కేటాయింపులు ఉండాలి సార్ ప్రజల యొక్క జీవన ప్రమాణాలను కూడా ఆర్థికంగా మరీ మరీ నిత్యం ప్రభుత్వాల మీద డిపెండ్ కాకుండా ఈ బడ్జెట్లో మనం ఆయా వర్గాలకు ఎస్సీలకు ఎస్టీలకు బీసీలకు ఎంత కేటాయించినమో ఆ వర్గాలకు చేరుతుందా లేదా అని నిరంతరం సమీక్షలు కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను సార్ ఈరోజు హౌసింగ్ సంబంధించి కానీ ఆరు సంవత్సరాల క్రితం నుంచి కూడా మరి రెండు లక్షల డెబ్బై రెండు వేల పైచిలకు ఇళ్ళతో నడుస్తూ ఉంటే నిన్ననే పెద్దలు మంత్రి గారు మండలిలో చెప్పింది సార్ ముప్పై తొమ్మిది వేల ఇల్లు మాత్రమే ఈరోజు వరకు కంప్లీట్ అయింది సార్ కాబట్టి రాష్ట్రంలో పెద్ద ఎత్తున పూరి గుడిసెలలో బతికేటువంటి వాళ్ళు ఇల్లు లేకుండా ఇబ్బంది పడేటువంటి వాళ్ళు చాలా సంఖ్యలో ఉన్నారు కాబట్టి మరి వారందరి యొక్క క్షేమం రీత్యా ఆత్మ గౌరవానికి ప్రతిగా మన ప్రతీకగా మనం భావిస్తున్నటువంటి క్రమంలో ఖచ్చితంగా ఈ ఇండ్ల యొక్క నిర్మాణ వేగాన్ని పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది సార్ ఇండ్లు కూడా ఎక్కువ మందికి చేరే విధంగా కృషి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది సార్ ఈరోజు ఎవరైనా ప్రజలు సొంతంగా ఇల్లు కట్టుకుందామంటే స్టీల్ రేటు పెరిగింది శాండ్ రేటు పెరిగింది మేస్త్రీ రేటు పెరిగింది ఐరన్ రేటు పెరిగింది సార్ సొంతంగా కట్టుకోలేని పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి మరి ప్రభుత్వము ఇచ్చినటువంటి డబల్ రూమ్ డబల్ బెడ్రూమ్ల యొక్క సంఖ్యను పెంచాలి వేగాన్ని కూడా పెంచి తొందరలో ప్రజల పరం చేయాలని కూడా ఈ సందర్భంగా కోరుతా ఉన్నాం సార్ అదేవిధంగా బీసీలు సార్ ఈరోజు ఈ రాష్ట్ర జనాభాలో లేదా సమాజంలో సగానికి పైగా వారు ఉన్నారు వారు కేటాయించే బడ్జెట్ మరి ఆ స్థాయిలో లేదు సార్ ఎక్కువ ఇబ్బందులలో ఉంటూ మరి ఎలాంటి అభివృద్ధికి నోచుకోకుండా కూడా బీసీ వర్గాలు ఉన్నారు కాబట్టి వారికి ఖచ్చితంగా అలకేషన్లో కానీ అదేవిధంగా 
ఖర్చులో కానీ ఎంతైతే అలకేషన్ చేస్తారో అది ఖర్చు అయ్యే విధంగా కూడా ప్రభుత్వము దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉందని ఈ సందర్భంగా చెప్తా ఉన్నాం సార్ కుల వృత్తులు కుల వృత్తులకు నిధులు కేటాయిస్తూ ఉన్నారు కుల వృత్తులు జరుగుతున్నాయి సార్ తాతలు ముత్తాతలు గొర్రెలు కాసిర్రు బర్రెలు కాసిర్రు చేపలు పట్టిర్రు అన్నీ చేసిర్రు కూలి పని చేసి పిల్లలు చదివించిర్రు సార్ కానీ ఉద్యోగాలు రావడం లేదు ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా చెప్పిన ఉద్యోగం రాదు అని ఆశలు పెట్టుకోవద్దని నిరుద్యోగ వృత్తి లేదని పోయినసారి బడ్జెట్లో నిరుద్యోగ వృత్తి కోసం డబ్బులు కేటాయించిర్రు కానీ ఈ రోజు లేదన్నారు సార్ కానీ ఏ విద్యార్థులు యువకులైతే తెలంగాణ కోసం నీళ్లు నిధులు నియామకాలని ఆశపడి పోరాటం చేసిరో మరి ఇవాళ అలాంటి పిల్లలకు ఉద్యోగాలు లేవు నిరుద్యోగ వృత్తి కూడా లేకుండా చేయడం ఇది కరెక్ట్ కాదు సార్ ఖచ్చితంగా మరొకసారి ఆలోచించి ఖచ్చితంగా నోటిఫికేషన్ వచ్చే విధంగా బ్యాక్లాగ్ పోస్టులను ఫిల్అప్ చేసే విధంగా అదేవిధంగా నిరుద్యోగ వృత్తికి నిధులు కేటాయించే విధంగా ప్రభుత్వం చొరవ తీసుకోవాల్సిందిగా ఈ సందర్భంగా కోరుతా ఉన్నాం సార్ ముఖ్యంగా ఈరోజు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ పిల్లలు పెద్ద ఎత్తున చదువుకొని ఉద్యోగ అవకాశాలు లేక లక్షల మంది వాళ్లే ఉన్నారు సార్ కాబట్టి వాళ్లకు ప్రత్యేకంగా స్వయం ఉపాధి కోసం ట్రైనింగ్స్ పెట్టి వాళ్ళు కనీసం సొంతంగా వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడి మరి ఉపాధి వెతుక్కునేదందుకైనా అవకాశాలు కల్పించే విధంగా బీసీ బడ్జెట్ ను కూడా పెంచి సంక్షేమ ఫలాలు వాళ్ళకి అందించాల్సిందిగా ఈ సందర్భంగా కోరుతా ఉన్నాం సార్ ఈరోజు బీసీ గురుకులాల సంఖ్య పెంచింది సార్ కానీ బీసీ గురుకుల బిల్డింగ్స్ లేవు అనేటువంటి విషయాన్ని మీ దృష్టికి తీసుకొస్తా ఉన్నా సార్ సంఖ్య అయితే ఇచ్చారు స్కూళ్ళు నడుస్తున్నాయి గురుకులాలు నడుస్తున్నాయి కానీ ఎక్కడ ఉండాలి నిన్నగాక మొన్న నన్ను కూడా మా దగ్గర ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఇక్కడ మన ములుగులో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేదు బిల్డింగ్ లేదు మేము అనుమకుండా పోతామని లెటర్ కావాలంటే అట్లా ఇవ్వమని చెప్పిను అంతకుముందే నియోజకవర్గానికి ఒక గురుకుల పాఠశాల జ్యోతిరావు పులే స్కూల్ వస్తే దాన్ని తీసుకుపోయి అనుమకొండలు పెట్టి ఓపెనింగ్ రమ్మంటే నేను రానని చెప్పిన సార్ ఎందుకంటే నియోజకవర్గానికి కేటాయించిన బీసీ కావచ్చు ఎస్సీ కావచ్చు ఎస్టీ కావచ్చు ఆ నియోజకవర్గ కేంద్రంలోనే నిర్వహించేందుకు గాను మరి నిధులు కేటాయించాలి ఎందుకంటే ప్రతి నెల ఈ కాలేజీలు ఈ గురుకుల పాఠశాలలు నిర్వహించడానికి మూడు లక్షల రూపాయలు అద్దె కడతా ఉన్నారు సార్ ఆ అద్దె కట్టలేదని సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాల నుంచి పిల్లల మీద వేధిస్తుంటే ఆ ప్రభావం పిల్లల మీద పడతా ఉంది సార్ అదేవిధంగా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ విషయంలో కూడా సార్ వాస్తవానికి కాలేజీలలో చదువుకున్న పిల్లలకు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కట్టలేదని ఇటు కాలేజీ యాజమాన్యం సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వకుండా ఇబ్బంది పెడుతున్నటువంటి విషయాన్ని కూడా మరి గుర్తుపెట్టుకొని ఈ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ద్వారా చదివేటువంటి వాళ్ళు ఎక్కువగా బీసీలే ఉన్నారు సార్ కాబట్టి సమాజంలో సగ భాగానికి అత్యధికంగా ముందున్నటువంటి బీసీ జనాభాకు అనుగుణంగా బడ్జెట్ కేటాయింపులు ఉండాలి వాళ్ళ యొక్క ఖర్చు ఉండాలి వాళ్ళ యొక్క కుల వృత్తులతో పాటు ఉద్యోగ ఉపాధిని కూడా పెంపొందించేందుకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాల్సిందిగా ఈ సందర్భంగా కోరుతా ఉన్నాను సార్ అదేవిధంగా ఈరోజు సార్ ఎస్టీలకు సంబంధించి చూస్తే మరి జిల్ ఈ రాష్ట్రంలో రెండు రకాల ప్రాంతాలు ఉన్నాయి సార్ ఒకటి షెడ్యూల్డ్ ఏరియా ఒకటి మైదాన ప్రాంతాలు షెడ్యూల్డ్ ఏరియాలో అత్యధికంగా గిరిజనులు ఆదివాసీలు నివసిస్తూ ఉన్నారు ఈరోజు ఆదివాసీల అభివృద్ధి కోసం లేదా గిరిజన అభివృద్ధి కోసం ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది ఐటీడిఎ ఐటీడిఎల్ ఉన్నాయి సార్ ముఖ్యంగా ఉత్తర తెలంగాణలో ఆదిలాబాద్ నుంచి ఖమ్మం వరకు కావచ్చు లేదా మహబూబ్ నగర్లో ఉన్నటువంటి చెంచుల పరిస్థితి కావచ్చు వీరందరి మీద ఫోకస్ పెడుతూ స్పెషల్గా ప్రతి బడ్జెట్లో వెయ్యి కోట్ల రూపాయలను కేటాయించి అభివృద్ధికి దూరంగా ఉండేటువంటి ఆదిమ జాతుల అభివృద్ధి కోసం కూడా కృషి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది సార్ అదేవిధంగా గవర్నమెంట్ గతంలో ఒప్పుకున్న పద్ధతిలో ఇచ్చినటువంటి హామీ ప్రకారం పన్నెండు శాతం రిజర్వేషన్ ఏదైతే ఉందో అది వెంటనే అమలు చేయాలని కోరుతా ఉన్నాం సార్ అదేవిధంగా మరి విభజన చట్టంలో పెట్టిన ప్రకారంగా మరి గిరిజన యూనివర్సిటీ సాంక్షన్ అయింది సార్ దానికి మేము మా ములుగు కేంద్రంగానే భూమి కూడా మరి తీసుకొని భూమి కూడా తీసుకోవడం జరిగింది సార్ ల్యాండ్ కూడా మరి కేటాయించడం జరిగింది తరగతులు ఎప్పుడు వాయిదాలు పడుతున్నాయి వెను వెంటనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి నెక్స్ట్ మరి అకాడమిక్ ఇయర్ నుంచి అయినా కూడా తరగతులు ప్రారంభించే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతా ఉన్నాం సార్ గిరిజనుల పోడు భూముల గురించి అయితే ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా సందర్భంలో మాటిచ్చారు 
మాట తప్పరని మేము ఆశిస్తూ ఉన్నాం సార్ గిరిజన వ్యవసాయ అభివృద్ధి కోసం ఖచ్చితంగా గ్రామాల చుట్టున్నటువంటి వాగుల మీద వంకల మీద చెక్ డాములు నిర్మించండి గోదావరి పరివాక ప్రాంతం అంతా మా ప్రాంతాలలోనే ఉన్నాయి అదేవిధంగా ఇసుక కూడా మా ప్రాంతం నుంచే వస్తుంది కనీసం మా వ్యవసాయ అభివృద్ధికి మాకు గోదావరి నీళ్లు రావడం లేదు కనీసం చెక్ డాములు ఇవ్వండి సీఎం గారి గిరి వికాస్ పథకాన్ని పెట్టింది సార్ అది కూడా ఇంతవరకు ఒక బోర్ కూడా మేము వేసుకోలేదు ఆరు నెలలు ఆకాశపాయ పంటలు పండితే ఆరు నెలలు ఈగలు దోమలు కొట్టుకునే పరిస్థితి ఇండ్లలోకి ఉండే కూర్చునే పరిస్థితి దానితో గిరిజన ప్రాంతాలలో పెద్ద ఎత్తున పౌష్టికార లోపం ఉంది పిల్లలకు కనీసం పౌష్టికారం కూడా అందించుకోలేనటువంటి పరిస్థితి రక్తహీనత కూడా ఇలాంటి సమస్యలు అక్కడి నుంచే వస్తున్నాయి కాబట్టి రెండు పంటలు పండించుకునే విధంగా వ్యవసాయ అభివృద్ధి పోడుభూముల పట్టాలు త్రీ ఫేస్ కరెంటు గిరి వికాస్ బోర్లు చెక్ డాములు గోదావరిని అనుకున్నటువంటి ప్రాంతాల నుంచి మరి గోదావరి నుంచి గోదావరి పరివాక ప్రాంతాలకు కాలువల ద్వారా నీళ్లు ఇవ్వాలని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం సార్ గ్రామాల అభివృద్ధి కోసం మరి ప్రభుత్వం నిధులు కేటాయిస్తే ఇంకా ఫారెస్ట్ వల్ల బాధలు తప్పడం లేదు మరి మా ఊర్లు వందేళ్ల నుంచి అడవిలోనే ఉన్నాయి షెడ్యూల్ ప్రాంతాలుగా యాభైలో గుర్తిస్తే అంతకంటే ముందు నుంచి ఉన్నాయి కాబట్టి షెడ్యూల్ ప్రాంతాల కింద ఉన్నటువంటి గ్రామాలకు ఇవి కొత్త గ్రామాలని రోడ్ ఇయ్యారు ఓ బడి కట్టుకొని ఇయ్యారు బోరింగ్ వేసుకొని ఇయ్యారు కాబట్టి మొన్న కూడా సాక్షాత్ మా ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ మినిస్టర్ గారికి అక్కడ మేడారం జాతరలో అనేక సందర్భాల్లో ఫారెస్ట్ వాళ్ళతో డిస్కషన్ చేసినటువంటి సందర్భం కూడా ఉంది కాబట్టి మరి చేయాలని ఈ సమస్య లేకుండా చేసి అడవి కొట్టేది లేదు ఉన్న అడవిని కాపాడుకుంటూ ఉన్న ఎకరం భూమిలో రెండు పంటలు తీసుకునే విధంగా అవకాశం కల్పించండి ఇంకొక చెట్టు ఎవరు కొట్టారు చెట్లు కాపాడడానికి ఎప్పుడు మేము సిద్ధంగా ఉంటాం తప్ప కొట్టడానికి సిద్ధం లేదు అడవి అంతా అక్కడే ఉంది సార్ హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల నిన్నటి దాకా ఎంత పెద్ద పెద్ద గుట్టలు ఉండే ఎంత ఉండే చిన్నప్పుడు ఎక్స్కర్షన్ వచ్చినప్పుడు చూసినాం మధ్యలో చూస్తున్నాం ఈ మధ్య పోయి చూస్తే అసలు గుట్టలు చెట్లు అన్ని కరిగిపోతున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ప్రజలకు అక్కడి నుంచి నీళ్ళు వస్తున్నాయి నీళ్ళు గాలి కూడా అక్కడి నుంచే రావాలంటే కరెక్ట్గా సార్ ఇక్కడ చెట్లు పెంచండి మేము అక్కడ చెట్లు పెంచుతాం కానీ మా జీవనోపాధి మా యొక్క ఆర్థిక స్వాలంబరణ కూడా ప్రభుత్వం ఆలోచించి ఉన్న భూములకు పట్టాలు ఇచ్చి నీటి సౌకర్యం కల్పించాలని ఈ సందర్భంగా కోరుతా ఉన్నాం సార్ ఈరోజు అక్షరాస్యతలో మరి గిరిజనులు చాలా వెనుకబడి ఉన్నారు సార్ దానికి కారణం రకరకాలు ఉండొచ్చు కానీ జీవో నెంబర్ త్రీ కంటే ముందు ఎనభై ఆరులో మరి ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో చదువుకున్న పిల్లలకు ఆ గూడాలలో వాళ్ళకే టీచర్ ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలని ఎడ్యుకేషన్లో జీవో నెంబర్ త్రీ ఉంది సార్ దాని ఫలితంగానే ఈ రోజు వరకు ఇంతో అంతో ఎడ్యుకేషన్ వచ్చిందంటే ప్రతి గూడెంలో ప్రతి తండాలో కావచ్చు ప్రతి పల్ల గ్రామాలు చు చెంచు పెంటలలో కావచ్చు విద్యార్థులు చదువుకుంటున్నారంటే జీవీవీకే స్కూల్ గిరిజన విద్యా వికాస స్కూల్ల ద్వారా వచ్చింది సార్ ఆ స్కూల్లు ఈ జీవో నెంబర్ త్రీ ద్వారా వచ్చినాయి సార్ కాబట్టి అది ప్రమాదంలో పడ్డది కాబట్టి వెంటనే మరి ముఖ్యమంత్రి గారు చొరవ తీసుకొని ఆ యొక్క జీవోను కాపాడి ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు మాకు అదే విధంగా ఉండే విధంగా కృషి చేయాలని కోరుతా ఉన్నాం సార్ రాష్ట్రంలో దాదాపుగా ఇరవై ఇరవై సంవత్సరాలుగా అంగన్వాడీ సిఆర్టీలు అదేవిధంగా కాంటిజెంట్ వర్కర్స్ పనిచేస్తా ఉంది సార్ వాళ్లకు వేతనాలు రావడం లేదు వాళ్ళకు రెగ్యులరైజేషన్ లేదు అవి కూడా మరి పట్టించుకోవాలని కోరుతా ఉన్నాం సార్ బ్యాక్లాగ్ ఫోస్ట్ నిర్మి నియమించాలి సార్ కంప్లీట్ చేయాలి గురుకుల ఆశ్రమ పాఠశాలలకు నూతన బిల్డింగ్ లేవు సార్ అదేవిధంగా ఆశ్రమ స్కూళ్ళన్నీ కూడా కాలేజీగా కాలేజెస్గా అప్గ్రేడ్ చేయాలని ఈ సందర్భంగా కోరుతా ఉన్నాం సార్ ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో కూడా నర్సింగ్ అదే విధంగా ఇంజనీరింగ్ మెడికల్ కాలేజీలను కూడా ఏర్పాటు చేయాలని ఈ సందర్భంగా కోరుతా ఉన్నాం సార్ ఈ మధ్య కాలంలో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఒకటి వనబంధు కళ్యాణ పథకం అని పీవీటీజీ ఆదిమ జాతుల కోసం పెట్టింది సార్ అట్లనే స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా ఏదైతే ఈ సిక్స్ పర్సెంట్లో కానీ లేదా మైదాన ప్రాంతాలకు కొద్దిగా దూరంగా ఉండి అసలు ఈ ఫలాలు అందైనటువంటి గ్రామ ప్రజలకు అంటే గూడాల ప్రజలకు ఈ పీవీటీజీలకు స్పెషల్ ఫోకస్ పెట్టి స్పెషల్ డ్రైవ్ డ్రైవ్ పెట్టి మరి ఆ వర్గాలను కూడా ఈ సమాజ అభివృద్ధిలో సమానంగా అభివృద్ధి అయ్యే విధంగా కృషి చేయాల్సిందిగా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం సార్ అదేవిధంగా ఐటీడిఏలు ఉన్నాయి సార్ ఐటీడిఏలు వాస్తవానికి నిధులు లేక కునారిల్లిపోతున్నటువంటి పరిస్థితి మానవత దృక్పథం కలగనటువంటి కలిగినటువంటి పీఓలను మంచి ఆఫీసర్లను ఐటీడిఎల్గా ఐటీడిఏలకు పీఓలుగా నియమించి వారి ఆధ్వర్యంలో పూర్తి సంక్షేమంని వారి కంట్రోల్లో నడిచే విధంగా నిర్వహించాలి సార్ గతంలో గిరిజనుడికి ఏ పని ఉన్నా ఐటీడిఏ పీఓ దగ్గరికి పోతే పని అవుతుంది అన్నటువంటి నమ్మకం ఉండేది అయ్యేది కానీ ఈరోజు అలాంటి పరిస్థితి లేదు సార్ ఖచ్చితంగా ఇంతకుముందు మరి ఐటీడిఎలలో
ఇక్కడ సింగిల్ లైన్ విధానాన్ని పిఓ పర్యవేక్షణలో నడిపిస్తే మారుమూల ప్రాంతాలు అభివృద్ధి చెందుతాయని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం సార్ మహిళలు సమాజంలో సగం ఆకాశంలో సగం కానీ మహిళా బడ్జెట్లో కూడా అన్యాయం జరిగింది సార్ కాబట్టి ఈరోజు జరుగుతున్నటువంటి అత్యాచారాలు మద్యం ఇవన్నిటి మీ యొక్క ప్రభావం మహిళల మీద పడతా ఉంది కాబట్టి మహిళా పోలీస్ స్టేషన్లు పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది మహిళా సి టీంలు మండల స్థాయి వరకు కూడా విస్తరించాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ రాష్ట్రంలో ఇప్పటి వరకు మహిళా కమిషన్ కూడా లేనటువంటి పరిస్థితి ఉంది సార్ వెంటనే మహిళా కమిషన్ వేయాలి అభయ హస్తం డబ్బులు పాపం లేడీస్ అంతా జమ చేసిరు అవి ప్రభుత్వం పెన్షన్ ఇవ్వడం లేదు కాబట్టి వాటిని కూడా ఇవ్వాలని అంగన్వాడీ బిల్డింగ్లను మరి చాలా శిథిలావస్థలో ఉన్నాయి అంగన్వాడీ సెంటర్స్ ని పెంచాలి నూతన బిల్డింగ్స్ ని ఇవ్వాలని కూడా ఈ సందర్భంగా కోరుతా ఉన్నాం సార్ పిల్లలలో దాదాపు అరవై పర్సెంట్ పైగా పౌష్టికారం లేక ఇబ్బంది పడుతున్నారు వారందరికి కూడా పౌష్టికారాన్ని అందించే విధంగా మరి బలమైనటువంటి ఫుడ్ను కూడా ఇచ్చే విధంగా అంగన్వాడీ సెంటర్స్ ను అభివృద్ధి పదంలోకి తీసుకురావాల్సిందిగా కోరుతూ మైనార్టీ పిల్లలకు కూడా మైనార్టీలకు ఇచ్చినటువంటి రిజర్వేషన్లు అమల్లోకి రాలేదు సార్ ఉపాధి అవకాశాలు దక్కడం లేదు విద్యా రంగంలో ఎవరైతే ముందుకెళ్తారో వాళ్ళు ఉన్నతమైనటువంటి శిఖరాలకు వెళ్తారు కాబట్టి క్రిస్టియన్ మైనార్టీ స్కూల్ కానీ మరి వాళ్ళ బిల్డింగ్స్ కానీ వాళ్ళకు ఉపాధి అవకాశాలు కానీ కల్పించాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం సార్ ఇంకా దళితుల సంక్షేమం గురించి మరి ఉద్యమ సమయంలో దళితుడు ముఖ్యమంత్రి అన్నారు ఉద్యమం అయిపోయినాక రాష్ట్రం వచ్చినాక ఇద్దరు డిప్యూటీ సీఎం లైన్ సార్ మూడు ఎకరాల భూమి మూడు ఎకరాల భూమి దళితుల యొక్క సామాజిక హోదాను పెంచుతుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి సార్ మీరు స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ కింద ఇస్తే అటువంటి డబ్బులు క్యాజువల్ గా జనరల్ ఫండ్ లాగా కల్పియొద్దు స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ ఖచ్చితంగా స్పెషల్ గా గిరిజన ఆవాసాలు గూడాలు దళిత వాడల కోసం స్పెషల్ గా ఫోకస్ చేసి ఖర్చు పెట్టండి అందరికి ఇచ్చినట్టుగానే పెన్షన్లలో మాకిస్తే ఎట్లా సార్ కాబట్టి జనరల్ సీట్ ఉందని ఎస్సీ ఎస్టీలు పోటీ చేద్దాం సార్ కాబట్టి జనరల్ గవర్నమెంట్ లో మాకు కేటాయింపులు జరగాలి మాకు ఇచ్చినటువంటి స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ లో కూడా మా ప్రత్యేక దాని యొక్క ఉద్దేశం అది కాదు సార్ ఎస్సీ ఎస్టీల యొక్క అభివృద్ధి పూర్తిగా వెనుకబడి ఉన్నారు కాబట్టి సామాజిక హోదా పెంచాలి ఆర్థిక అభివృద్ధి జరగాలని కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తు పెట్టుకొని స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ డైవర్ట్ అయితే ఉంది డైవర్ట్ కాకుండా కేటాయించిన ఫండ్ ఖచ్చితంగా ఖర్చు పెట్టాలని కోరుకుంటూ నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు సార్ Shankar Nayak Garu Subscribe us and press the bell icon for more interesting updates